克制化键盘，这个听起来十分高贵的名词，在最近渐渐的浮出水面了。相信每个人看到这个酷酷的外观，都会想要入手一把。然而，制作克制化键盘却需要十分大量的知识来避免踩雷。从外观到价格，再从结构到材质，还有许许多多奇奇怪怪的专有名词，这些皆蕴含着非常可观的知识量。那么，我们该如何踏入这个领域呢？早安，午安，晚安，大家好，我是早安。这部影片会整理及解释各种轴体的名词与原理，希望能帮助到大家知道该如何选择轴体。在本片正式开始之前，我们先来粗略的了解什么是轴体。它是一个提供你打字手感的小东西，打字时手指按下去之后，把你手指弹起来的那个东西就是它。更通俗的讲法，它像是长得比较奇怪的弹簧。它的功能是透过弹片接触形成电路，通过 PCB 和芯片来传输讯号给电脑，进而达到打字的作用，就像是滑鼠移动一样，按下是触发，放开则是关闭。那么我们进阶一点，昨天它在敲击键盘时，最直接影响手感的零件，也是现在健全出了最多产品的部分。轴体出现至今，也有许多的分支和结构，最有名的就包括最为经典的樱桃 NX 结构，让宿舍快乐起来的凯华 Box 结构。当年台湾之光但现已停产的 ALP 子轴，辨析性十足的凯华丘格矮轴、樱桃 Low Profile 等等，虽然有如此多的种类，但由于健圈目前最主流的结构是樱桃的 X 系列，所以为了方便说明，今天我们会集中在 X 结构上。而 X 轴体拆开后会分为四个主要部分：底壳、弹簧、轴心、上盖，不同部分都会影响到轴体在各方面的表现。比如轴心与底壳的配合度会影响到轴的顺滑度以及触底声，上盖与底壳的结合度会影响到轴体的稳定性，又或者是上盖与轴心之间的配合度会影响到回弹音，还有弹簧的参数会影响到打字的力度与回弹性，更有弹片和轴心小角会影响到段落轴的段落感等等等等，这些都是会影响到轴体好坏的因素。而基于轴体零件有时候可以平替的关系，也衍生出了把不同零件拼合出新轴体的玩法。这种轴体我们称为缝合轴，它主要在国外比较流行。比较有名的缝合轴就包括 Holy Panda、Black Cherry Pie、Lycos 等等。这些轴体在键圈里都属非常顶贵的轴体，不过代价是需要更高超的技术，还有庞大的资产，可能要在新域区自产几栋房子的那种程度。这方面的知识，我们可能会有个缝合片来分享，期待一下吧。另外，有不少玩家在轴体到手后。会将原厂轴体更换成更适合自己的弹簧使用。比较好理解的情况有：轴体太重，所以换上比较轻的弹簧，让打字比较轻松；或是回弹太弱，所以换上更重或更长的弹簧，以提升回弹力。像我自己本身用的弹簧，它原厂是55克的单段弹簧，我觉得它回弹太弱了，所以改装成了55克加长三段式弹簧，这样可以让处理压力不变的同时，让回弹变得更强。由于弹簧可以衍生讨论的东西实在是太多太多了，像是弹簧的种类、材质，又或者表面工艺之类的，所以有关弹簧的种种，在之后会有个弹簧片跟大家分享，敬请期待。那么我们进入主题，轴体除了种类之外，还可以依照不同的结构分为三个大类，分别是线性、段落、有声段落三种。那么我们先从线性轴开始，对刚进圈的朋友来说。最有名的线性轴当属缺雨红轴了。想要最直观的了解线性轴的话，可以先打打看缺雨红，来认识一下线性轴的手感。线性轴内部结构简单来说就是一根普通的弹簧，在按压的过程中没有任何的变化，让手指平稳的往下压。但也由于它的朴实无华，从零件造成的卡色感、晃动，到润滑过量造成的粘手感等等。但从另外一个方面来说，也因为线性轴的朴实无华。只要撇除掉弹簧跟等等会提到的轴体特性外，高端的线性轴打起来手感差异都不大，算是线性轴的特色还是缺点？与线性轴相对的就是段落轴，作为人知的段落轴，应该就属于 Cherry 的插轴了。段落轴与线性轴的差别在于，段落轴特意在轴心上的小角弄成两段坡度，令小角上形成类山峰的形状，当小角与弹片之间的接触点通过山峰时。压力骤变就会产生段落感，这就是我们一般提到的段落感。而有一点需要特别的提出来，就像是这是一种开关，这也是一种
，这个也是一种。虽然它们都是开关，但按下需要的力度以及段落管的回馈比起来可是大不相同。段落管也有同样的概念，每款轴的段落感大小、压力变化也可以不同。简单分类可以分为中段落和大段落两种。而你可能会想说，小段落跑去哪里了？这也是星巴克吗？其实真正的小段落在健圈里并不常见。最有名的就是樱桃沙洲，这个并不是那么受欢迎的轴体。由于它段落感实在是太弱了，按快一点都很容易被忽略掉，所以在剑圈里被戏称为不太顺畅的红轴，在国外的剑圈甚至是民音级的存在。Squishy, come on, why did you call me here? 中段落的话。我会把腰间轴还有波把的 Alt 分类到这个类型，相较于小段落，段落感会更为明显，但又不会过于明显。如果是初入门的朋友，也可以从这两款轴来尝试一下段落轴的感觉。大段落则是现在健圈段落轴最主流的类型，最有名的当属连不是健圈玩家也会认识的圣雄猫系列，它以明确且干脆的段落感受到不少玩家的喜爱。有提到圣雄猫，就要提到提前段落这个分类。这应该算是段落轴的一种分支。通俗一点的说，就是提前感受到段落感的轴体。段落感会在按压的前期出现，也是现今健圈很受欢迎的段落轴分支。而在段落感大小这部分值得一提的是，对岸对段落感的大小可以说是丝毫不分，像是类茶、类 HP、大段落等等，这些都只是代表它属于段落这个类别，并没有针对段落感做出分类。比如前面提到的腰间轴，就是支撑大段落的轴体，但实际上只是段落感中等的轴体，这点大家多多注意。有声段落轴可以视为段落轴的一个分支，或自成一个类别。这边为了方便大家理解，我把它独立成一个类别。不过你要说有声段落是一种段落轴，其实也是可以的。而有声段落轴最具代表性的轴体是轻轴，一种烂大街而且十分烦躁的轴体。而有声段落轴和前面提到段落轴的差别，在于有声段落轴比一般的段落轴多出一个发声结构，也就是令人烦躁的那个零件。它早期的发声结构是透过一个滑套部件，在小脚和弹片的接触点通过小脚封位后，滑套就会迅速向下弹射，并波动金属片发出声音。后来凯华又直接把手感结构和发声结构分开处理，通过扭簧和声势发出声音，也就是 box 的有声段落轴。说了那么多，我们总需要一些条件来分辨出好轴体与坏轴体，这样我们在挑轴体时才会有迹可循。而使用寿命是轴体好坏很重要的一个因素，总不能用个一年半载就双极连点或者直接暴毙吧？新手最常接触到的金粉轴与它的厂商 TTC， 这家厂商早年很多的轴体都有很严重的耐用性问题。当年 TTC 的轴体常常使用一段时间后就会连点，想起来真是令人头皮发麻。至于耐用性的部分，厂家们共用的指标通常都是什么几千万次啊、几百万次的敲击寿命之类的，这个东西大家看看就好。在健圈里，轴体寿命主要是以能撑多久为指标，像是能撑一年、两年这样的概念。因为一块坏通常都不是寿命到了，而是其他奇形怪状的因素，像是零件氧化导致无法触发，又或者针脚断裂折到之类的。所以敲击寿命并不是一个好的指标，比较好的指标还是玩家们的反馈，能得到更全面的讯息。至于该在哪边寻找玩家回馈，我在剑猫篇有分享过，这里就不赘述了。而另一个理所当然的因素是一致性要好，不能同款每颗轴的手感表现有差别。KTT 的风信子轴就有很多轴心柱长短不一的灾情，每颗轴体的处理都不一样，连一把正常的键盘也可以搞成四轴七。是个非常特别的轴体，还有一个因素是轴心不能歪，不然装上键帽后就会有歪键的情况。轴心歪的轴体打字起来，手指会像在跳舞一样歪来歪去的，在按压过程中无法正确施力，连带的手感也会变得很奇怪。比较有名的翻车案例就有 Box 的旧模具和煎蛋轴。再来就是轴体的按压过程中应该要顺滑，不应该感受到不应有的卡色感。这个也是樱桃轴在更换新模具之后。被 DIY 玩家们所诟病的问题，直到 HG 轴出现后才缓解了很多。这个以后有机会，我们再出个樱桃片来跟大家分享。
，然后是稳定性问题，指的是整颗轴应该有良好的精度，又或者说是贴合度，让轴心不能有晃动，不然打字时会让键位歪掉，歪七扭八的很不好看，打字时的手感也会有负面影响。稳定性问题一般是出现在两个部分，一个是上盖的爪子太软，咬不住下壳。像 JWK 早期的很多轴体都有这个问题，这些轴体要自己调教的话，就是绑定轴间纸，一种尿袋的概念。虽然现在 JWK 他们卡扣的问题已经解决的差不多了，但现在又冒出了弹片音这个问题，还蛮有趣的。稳定性会出问题的另一个情况是下盖和轴心的公差太大，让轴心不能固定。像是以超短形成文明的叮当轴就有这个问题，这个稳定性已经可以跟摇杆比了。打字的手感可以说是五花八门，跟前面提到的风信子有得比。但如果你不在意手感的话，它还挺适合拿来打游戏的。我很喜欢拿它来打欧数。再者就是轴心的十字部分不能过大，也不能过小。过大的话，轻则安装困难，重则直接爆局。这个现象可以在 t e x t C 的轴体，或者号称一人九王的灰木轴上面发现到。过小的话，轻则安装困难。重则直接安装不上，不过相较于轴心过大，轴心过小十分罕见，所以并不用特别去在意它。最后就是现在才有对于声音的要求，虽然说声音的好坏很主观，但至少不能有杂音的存在。所谓杂音，指的是轴体按压过程中不该出现的声音。最常被提到的是弹片音和弹簧音，弹簧音的部分。那个压缩的声音就是弹簧音，弹片音的话，虽然这两个问题通常是润轴就会解决了，不过还是会有润完没有改善的状况，就换个轴体吧。轴体还可以在基本种类上附加属性，一种 RPG 装备还可以附魔的概念。轴体有很多附魔可以选择，这里只会介绍基本四种：加长轴心、轴心放成臂、静音。这些附魔彼此是可以叠加的，还蛮有趣的。说不定有天会看到什么加七爆改顶配轴体，我们拭目以待。首先是加长轴心，贵为2022最流行的附魔之一，就是通过加长轴心柱来实现提前处理的效果。相较于一般的轴体来说，因为总行程缩短，只需要花更少的行程就可以得到回馈感。想想今天每次打字都只需要按压几毫米的深度，那种感觉很令人兴奋，对吧？另一点是因为加长轴心的最底端普遍是一个倒梯形，接触面积比一般的轴体小了许多，因此会带来更为扎实的声音。有名的轴体就包括凯华的九红 Pro、JWK 的海素、Getron 的 Ink 粉。也有像 C 音轴那种把导轨加长以实现提前处理的类型，不过我觉得它很烂，等等会提到为什么。另一种近年常见的特性之一就是防尘壁，防尘壁最早出现于凯华为网咖开发的 KD 轴，为了防止网咖中存在的大量灰尘和烟灰掉入轴体内部，进而影响轴体运作，所以在轴心四侧升起围墙。但现在防尘壁主要功能比起防尘，它更倾向于替轴心减少晃动。因为防尘壁，它的原理是减少轴心运作时轴心与上盖间的空隙，间接的就起到了减少轴心晃动的作用。然而，防尘壁会带来另一种问题，就是由于在实际的打字环境中，用家不可能每次都能按压到键帽中央，达到完全直上直下的实力。在这种情况下，防尘壁会造成更大的摩擦力，连带的就会产生严重的卡色感，或者是轴壁摩擦产生的沙沙声。所以在高端轴体中，防尘壁的使用比例反而很少，因为高端轴体的高精度让它本就不容易晃动，所以自然不需要围墙来补正，也不用承担防尘壁副作用的风险。但相对的，在低端轴体精度没那么高的情况，选择有防尘壁的轴体就是比较好的方法。然后就是在市场上客户选有不少的静音轴体，静音轴体的概念也很直观，就是在轴心运动时会碰撞的部分加上软垫。以 Cherry 静音红轴来举例。它是在轴体两侧导轨的上下部分添加软垫，这样在轴体零件碰撞时，软垫就能起到缓冲作用，进而减少声音。举个最直观的例子，一般的轴体是铁锤，静音轴就是橡胶锤。
把他们的敲击感和声音投射到轴体上，大概就是静音轴的概念。而另外也有像 TTC 静音轴，在轴心柱下面添加软垫的品种。不过软垫会带来一个缺点，它会让轴心触底时的手感变得很不干脆，有点黏腻的感觉，也就是玩家群有时候会提到的肉感。这点大家回想一下刚刚的橡胶锤，应该就能理解了。提到轴体的软垫，这里再跟大家分享一个额外的小知识，它就是轴心触底和轴壁触底。微轴心触底是当轴按压到底时，轴心触顶到底壳的顶部形成触底；而轴壁触底就是当按压到底时，轴心是没有碰触到底部的，反而是轴心两侧部分先到达导轨底部形成触底。照片中的樱桃红轴就是轴壁触底一个很经典的例子。轴心触底和轴壁触底相比之下，轴心触底的触底回馈感会更强，触底声音会更集中。相比之下，轴壁处理的处理回馈感也就比较弱，声音也会比较散。那么在概述片结束之前，我们来快速的回顾一下今天分享的轴体概述。轴体可以分为三类：线性轴、段落轴、有声段落轴。线性轴有着直上直下的手感，是最朴实无华，同时也要求精致的轴体。在手感上，哪怕出了一点小变化，都会非常明显。段落感则是在线性轴的基础上增加了一个段落感。相较于手感都很相似的线性轴，每种段落感的手感都各有特色。提前段落轴则属于段落轴的一个分支，让段落感一致前齐，使它有着更干脆的手感，是目前最流行的段落轴分类。有声段落轴就是个很吵而且手感稍微变化的段落轴。至于好坏分辨的部分，则有耐用性、手感一致性、稳定性、轴心大小，还有声音。耐用性。轴体的耐用性并不仅限于轴体寿命而已，还有各种奇怪的因素，像是针脚断裂或者生锈等等，建议参考其他玩家的回馈比较好。手感一致性又分成两类，轴心不能歪，歪轴心会导致手感歪七扭八，带来低劣的打击体验；手感顺滑，打字途中不能有奇怪的卡色感，最好是丝滑的一触到底；稳定性不够，则会让打字时手指像扭到了一样，非常不好体验。会发生稳定性不足，通常是这三种情况：轴心有晃动，爪子太软，固定不住下壳，下壳与轴心的公差过大，轴心尺寸要刚好，过大过小都不行。过大会导致键帽无法安装，甚至爆局；过小则会导致键帽不稳，更可能直接无法安装。声音，按压过程中不能有奇怪的声音，像是弹片音，又或者是弹簧音。而轴体又可以在基本的种类上附加属性，来达到更克制化的手感。目前常见的属性有加长轴心、轴心防尘壁、静音、提前段落轴心、压长轴心，让按压能够更早触底，还有让声音变得更扎实，是目前热门的选择。轴心防尘壁增加轴体的稳定性，不过有很大的几率会造成手感卡色。静音大幅度的减少打字的声音。不过有很大的几率会导致手感变肉。提前段落轴心，专属于段落轴的特性，将段落感提前达到更干脆的手感，也是目前热门的选择。那么轴体概述片就到这边了。如果觉得我说的错误连篇、为非作歹、丧心病狂，又或者是觉得我做的还不错，都欢迎到我的 Discord 群组来取暖，里面现在还很冷清呢、啊。也请不要忘记帮我按个喜欢还有订阅。那么大家晚安，我们下部影片再见。Thank、you